ഹലോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഷാര ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രീ ലെയർഡ് ഫ്രിൽഡ് ബേബി ഫ്രോക്ക് ആണ് അതും ഒരു ഷിഫോൺ ഷോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷിഫോൺ ഷോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചുരിദാർ സെറ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഷിഫോൺ ഷോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഷോൾ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വീടുകളിൽ ഈ ഷിഫോൺ ഷോൾസ് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെയുള്ള ഷോൾസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേബി ഫ്രോക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ബേബി ഫ്രോക്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പേഴ്സണലി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും സാധാരണയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം അത് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഏത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈനിങ് ഈ സെയിം ഷോളിൻ്റെ തന്നെ ബോട്ടം മെറ്റീരിയലാണ് അത് കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ കോട്ടൺ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്താലും മതിയാവും ഏകദേശം ടു ഇയേഴ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാക്കി മടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചസും വിട്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസും ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർ ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിലാണ് നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നെക്ക് വിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ചസ് നെക്ക് വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും മൂന്ന് ഇഞ്ചസ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആം ഹോൾ ഇതുപോലെ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഒരു വൺ ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ചരിച്ച് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ലൈനിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ട് അതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഫ്രോക്ക് ത്രീ ലെയർഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പീസിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചരിച്ച് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഷിഫോൺ ഷോള് ഇതുപോലെ കോണായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ ആ ഫോൾഡഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നീക്കി
ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേറ്റം വരെ രണ്ട് ഇഞ്ചസ് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കോൺ ആക്കി മടക്കിയതിന്റെ ബാലൻസ് പീസിൽ ഇതുപോലെ വെക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചസ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെച്ചത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് താഴെ രണ്ട് ഇഞ്ചസ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ രണ്ട് ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ളത് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കുള്ളത് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ വേറെ കട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പീസിനും പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ചിന്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലോങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ ക്ലോത്തിന്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു റഫ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് നൂല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നൂല് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പയ്യ പയ്യ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ആ സെയിം വിത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത പീസും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം മെയിൻ ക്ലോത്ത് എടുക്കുക ടോപ്പ് പോർഷനിലായിട്ട് റഫ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നൂല് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വരച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ 
രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ആറ് പീസസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഈ ആറ് പീസസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പീസസും എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പീസിന്റെ ലൈനിങ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് പീസിന്റെ മെയിൻ ക്ലോത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് പീസിന്റെ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് ഈ തേർഡ് പീസിന്റെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് ഫേസ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് പീസും സെക്കൻഡ് പീസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പീസിന്റെ ലൈനിങ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് പീസിന്റെ മെയിൻ ക്ലോത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം തേർഡ് പാർട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ക്ലോത്തിലേക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ലൈനിങ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രോക്കിന്റെ മൂന്ന് പാട്ടും ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആം ഹോള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് സൈഡിലെ ആം ഹോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുറകിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ നെക്കും ആംഹോളും ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നല്ല വശങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് മാത്രം എടുക്കുക ഓരോ പാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈനിങ് പീസ് ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സെയിം മെത്തേഡിൽ സെക്കൻഡ് പീസിന്റെയും തേർഡ് പീസിന്റെയും ഇതുപോലെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക് അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടരുത് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്ത് പോണം ഓരോ പാട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും മെയിൻ ഫാബ്രിക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അകത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ അത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പെടില്ല അങ്ങനെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് മാത്രം എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക
ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കയ്യിലും കെട്ടാനുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആം ഹോള് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പത്തര ഇഞ്ചസ് ആണ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലേക്ക് കെട്ടണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ഉള്ള ക്രോസ് പീസ് വേണം കേട്ടോ സ്ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആം ഹോളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ സെന്റർ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ആം ഹോള് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പിന്റെ അറ്റം എടുക്കുക സ്ട്രിപ്പിന്റെ അറ്റം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക എന്നിട്ട് ആ അറ്റത്തുനിന്ന് താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഹോളിന്റെ പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സ്ട്രിപ്പിന്റെ എൻഡ് വരെ ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റെത്തുമ്പോ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മൂന്ന് ലെയറിന്റെ മറ്റത്തായിട്ട് ഒരു സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം സിക്സ് ആക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ കാരണം അതാണ് അതിന്റെ ഭംഗി അല്ലാത്തവര് മടക്കി അടിച്ചാലും മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ലൈനിങ്ങിന്റെ അറ്റം കൂടി ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്രോക്കാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫോണിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ജോർജറ്റിന്റെയോ കോട്ടന്റെയോ അങ്ങനെ ഏത് ഫേബ്രിക്കിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ജോർജറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി ഞാൻ കൂടുതലും ജോർജറ്റ് ആയിരിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ഇനി മുതൽ എല്ലാ മൺഡേസും ഇനി നാല് മണിക്ക് വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുന്നുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മൺഡേ കാണാം താങ്ക്